боловсрсон телевиз Jet School of English хамтран үзүүлж байна. Сэн дэнсүр. Сэмэтвэн үзэжтэй. Та бүхний нэтрийн мэндэх хүргий. Англи хэлний анхан шатны авиа зүүн зургаар хичээл ихэлхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн зургаар хичээлээр бид К Г Ш Ч Ж гэсэн таван гэгүүлэгч авианудыг үзэх болно. Өнөөдрийн хичээлээ эхэлхээс өмнө тавдугаар хичээл дээр үзсэн хоёр гэгүүлэгч авиага бүгдээр татцгаая. Бид нар с з гэсэн хоёр эсгэрсэн авиаг үзсэн байгаа. Гол ялгаа нэг нь дуутай, нөгөөх нь дуугүй гэгүүлэгч байгаа маа. За ингээд бүгдээрээ сурсан зүйлээ сэргээгээд жишээг уншцгаая. Эхний жишээ sit sit За ингээд хэлний эс гэсэн авиа маань Монгол хэлний эс үсгээс арай сул хэлэгдэж байгаагаараа ялгаатай бусдаараа ол ерөөх хэдөө ижил байгаа маа. За ингээд бүгдээрээ жишээгээ өргөжлүүлэн уншлаа. Buzz. Buzz. Sister. Sister. Class. Class. Glasses. Glasses. City. City. circle circle science science scissor scissor за сайн жишээн дээрээс бас үүсэн авиа зүүн би цаан дүрмээ татцгаая ерөөхдөө s гэсэн авиа маань цагаан толгойн s c үсгээр бичигдэж байгаа ямар үед c үсгийг s гэж дуудах вэ гэхээр c үсгийн араас I E Y гэсэн их шиг үсгүүд орж байх юм бол ерөөхдөө S гэсэн авиагаар дуудаж байгаа та бүхэн санаж байгаа ха. За ингээд бүгдээрээ Z авиаг оруулсан жишээнүүдийг уншиж үзчихээ. За бүгдээрээ жишээнээс харахад бас Монгол хэлний Z үсгтэй нэлээд төстэй байгаа. Гэхдээ Z үсгийг бодох юм бол чичэрхийлэн илүү хүчтэй байгаа маа англи хэлний авиа зүйн хувьд. За ингээд Z гэсэн авиа маань цаан толгойн S үсгээр бас тэмдэглэж байгаа. Тэгвэл ямар үед S үсгийг Z авиагаар унших вэ гэсэн бас би цаан дүрэн байгаа. Gives. Gives. Sisters. Sisters. Easy. Easy. За энэ авиаг хэлэхэд Z Z гэдэг яг зүгээр дүнгэнж байгаа юм шиг авиаг гарах хэрэгтэй байгаа маа. Husband. husband roses roses zoo zoo zero zero size size scissors scissors jazz jazz Тама сэм байна. Ингээд бүгдээрээ өмнө хичээлээ тавцсан бол өнөөдрийн зурдгаар хичээлийн авиа руугаа орцгой. Зурдгаар хичээлээр бид нар эдгээр таван гэгүүлэгч үсгүүдийг сурах байгаа маа. Эдгээр таван гэгүүлэгч үсгийнхаа К Г гэсэн авиа үсгүүдийг эхлээд үзчихээ. Г гэсэн авиануудыг хэлэхэд хэлний уг маань за тагнаа хэсэгтэй нэлээд хүрч ирж байгаа. За хэлний угийн Г үсэгтэй нэлээд Монгол хэлний төстэй байгаа. Харин ялгаатай зүйл нь гэх юм бол к гэсэн авиа хэлэхэд чичэрхийл үсгүй буюу дуугүй гэгүүлэгч байна. Харин г г гэсэн авиа хэлэхэд чичэрхийл үсж байгаа буюу дуутай гэгүүлэгч байна. За одоо бүгд дээр төгөөд к к гэсэн авиа жишээн дээрээс харцгаая. За ямар цагаан толгой үсгээр бичигдэж байгааг бас сайн анзаарч аваарэ. Эхний жишээ cat cat clean clean color color fact fact keep keep like like 
walk, walk, talk, talk, back, back, black, black, check, check, pocket, pocket, school, school, stomach, stomach. Chemist, chemist, architect, architect. Тэгвэл дээр к авэг жишээнээ сүнжлээ. Эдгэр жишээнээс харах юм бол к авэ маань цагаан тухайн үсгийг бас нэлээд хідэн үсгээр тэмдэглэж байгааг та бүхэн бас анзаарсан байх. Эхний жишээн дээрээс к гэсэн авэ маань с гэсэн үсгээр илэрч харж ирж байна. Харин дараагийн жишээн дээрээс к авэг к к үсгээр бичигдэж байгаа. За харин Энэ жишээг харах юм бол CK гэсэн үсгээр тэмдэглэж байна. Харин school гэсэн жишээг харахад CH үсгээр бичигдэж за K авэ маань дуудагдаж байна. За энэ дэс түүнд бид нарт мэдээж бас нэг асуулт гарч ирж байна. Тэгвэл C гэсэн цагаан тухай үсгийг ямар үед K үсгээр дуудах вэ гэсэн нэг юм асуулт гарч ирж байгаа маа. За энэ эдгээр дүрмийг бид нар бас тавдугаар хичээл дээр үтсэн байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас тав тусгаа хэрвээ C үсгийн араас I E Y гэсэн их шиг үсгүүд орох юм бол S үсгээр дуудагдаад харин C үсгийн араас A O U мөн гигүүлж үсгүүд орох юм бол K гэсэн дуудлагаар дуудагдаж байгаа маа. За бүгдээрээ үүнийг дахин нэг жишээн дээрээс харцгаая. Эхний жишээ came came C үсэг маань К дуудлагаар дуудаж байгааг учирна. Араас нь A гэсэн их шиг үсэг болсон байна. За дараагийн жишээ coat. Coat. За энэ болохоор O үсэг. O гэсэн үсэг араас нь орчиж байгаа учраас К дуудлагатай болж байна. Cut. Cut. U гэсэн их шиг үсэг орчиж байгаа учраас К дуудлагаар дуудагдаж байна. Doctor. Doctor. Picture. Picture. Гэсэн үсгүүд маань ерөөхдөө араасаа гийгүүлэгч үсэг дагуулсан учраас C гэсэн үсэг маань К гэсэн дуудлагатай болж ирж байна. За харин одоо C үсгийг S үсгээр нь харцгаая бүгдээрээ City Face Eyes Cyber гэсэн жишээнүүдийн араас за C үсгийнх нь араас E I Y үсгүүд орсон учраас S гэсэн дуудлагатай байна. За тэгвэл бид нар тэгвэл K авэг бичгэд хоёр сонголт гараад ирчихэж байгаа. Хоёр сонголт нь дээр бид нар нэг бол C үсгээр, эсвэл K гэсэн үсгээр бичгэнэ. За үгийн өмнө тухайн үг маань E, эсвэл I, E гэсэн дуудлага байх юм бол энэ үгийг ерөнхийдөө K гэсэн үсгээр ихтэн харин бусад үед ерөнхийдөө C үсгээр бичигдээд үнийг K гэж унших байгаа. За бүгдээрээ үүнийг бас жишээн дээрээс харцгаая. Kite. Kite буюу цаасан шүү гэсэн үг маань К гэсэн үсгээр хэлж байна. Яагаад вэ гэхээр I гэсэн дуудлагаар их шиг дуудлага араас нь орсон байна. За kind. Kind. Дараагийн жишээ I үсгээр бас I гэсэн их шиг үсгээр дуудагдаж байгаа учраас K гэсэн үсгийг сонгож бичиж байна. Keep. Keep. Key. Key гэсэн өгнөд яраас мөн E гэсэн дуудлага орсон учраас C үсэг биш харин K гэсэн цаана тухай үсгээр бичиж байна. Хэрвээ эдгээр үсгийг C үсгээр ихтэй бичих юм бол дуудлага маань S гэсэн дуудлагатай болох учраас ерөөхдөө K гэсэн үсгээр бичиж байна. Үүнээс бусад үед ерөнхийдөө их хөвчлөн C үсгээр за K гэсэн дуудлагыг бичдэг байгаа. За одоо бүгдээрээ К үсгтэйгээ холбоотой дасгал ажлын хэлж үзцгээе. Эдгээр дэдэгцэн дээр гарч байгаа өгнүүдийг за дуудлагынх нь үсгээр бичсэн байгаа. Харин та үнийг цагаан тухай үсгээр бичээрэй. За энэ К гэсэн дуудлагуудыг бид нар С үсгээр бичих үү? Эсвэл К гэсэн үсгээр бичих үү гэдгийг та бас өөртөө бодож үзээ, дуудаж үзээ бичээрэй. Ама сэм байна. Багш нь одоо дуудаж үгий. Нэг дүгээр үг. Coffee. Coffee. 
За ерөөдө энэ КГ араас О гэсэн их шиг гарч ирж байгаа учраас энийг С үсгээр төлөвлөн бичих байна. За хоёр дахь рүү keep keep E гэсэн дуудлаг их шиг дуудлаг K үсгээр араас орсон учраас үнийг K гэсэн үсгээр бичихнэ. Гурав дахь жишээ kiss kiss Ө гэсэн богино их шиг за K үсгээр араас орсон учраас үнийг K гэсэн үсгээр бичихнэ. Дараагийн жишээ cat cat a гэсэн дуудлаг орсон учраас энэ үгийг бид нэр c гэсэн үсгээр төлөөлж бичихнэ. За бид нар бас өмнө үнсэн жишээн дээрээс харсан ch гэсэн үсгийн нийлэмж ч маань k гэсэн авиа гаргаж байгаа. Харин энэ авиа маань k гэдэг авианаас гадна ч гэсэн дуудлагыг бас гаргадаг байгаа. Тэгвэл ch гэсэн үсгийн нийлэмж ч маань k сгөл ч гэж уншигдсан уу гэдгийг бид нар ерөөдөө мэдэх тийм яг нэг тогтсон дуудлагын дүрм байдгүй учраас тухайн CH гэсэн үсэг орсон үг байх юм бол үүнийг тойл бичгээс хараад шалгахнэ. За бид нар жишээн дээрээс харсан эхний жишээ байсан Кемс гэдэг үг байгаа. Кемс гэдэг маань хим ч гэсэн үг байгаа. Үүнийг Монгол оюутнууд маань ерөөдөө Чемс гэж их уншиж буруудуулдаг. Харин үүнийг бид нар Чемс биш Кемс гэж уншихнэ. За дараагийн нэг жишээсэн school гэдэг үг байна. Үүнийг бид нар school биш school k гэсэн дуудлагаар унших хэрэгтэй бас энэ дуудлагын цаана толгоогаас харж байгаа. За дараагийн жишээг stomach stomach гэсэн юм хотоод гэж гэсэн үг байгаа. Энийг бид нар stomach гэж уншихгүй байх нэ. Харин stomach гэж уншихнэ. За тэгвэл бүгдээрээ CH үсгийн нийлэмж орсон нэгэн дасгал ажлыг хийж үзцгээе. За Эдгээр өгсүүд гарна. Энэ өгсүүд маань ерөөхдөө ч гэсэн дуудлагатай байна уу? Эсвэл к гэсэн дуудлагатай байна уу гэдгийг та бүхэн хараарай. За тухайн өгсүүд маань дуудлагатайгаа гарч ирж байгаа. Эхний үг байна. За CH гэсэн үсгээр хэлж байгаа. Үнийг бид нар ч юус гэж унших уу? К юус гэж унших уу? За эндээс дуудлага маань бид нарт энэ үгийг К юус К юус гэж унших нэ гэдгийг харуулж байна. За кейс гэдэг маань инх замбраагүй байдаг гэсэн үг байгаа. Хэрэв бид нэр үнийг чейс гэдэг юм шиг бол хүмүүс бид нэг ойлгохгүй нэ. За дараагийн үг нь character гэж унших уу? character гэж унших уу? За бид нар дуудлагынх нь цагаан толгой бид нарт үнийг character гэж уншина гэд k авиагаар уншина гэдэг хэлж өгч байна. За дараагийн үг нь chance school chance гэдэг үг байна уу? За дуудлагаа сарах юм бол үнийг бид нар чанс ч гэсэн авиагаар уншихнэ. За ийм учраас CH гэсэн авиат орсон өгсүүд байх юм бол үнийг заавал тойл бичгээс К гэж уншихно уу? Эсвэл Ч гэж уншихно уу гэдгийг та бүхэн бас шалгаарай. Өнөөдрийн сурч байгаа авиа К гэсэн авиа маань мөн Q U За мөн X гэсэн үсгүү дотор бас илэрч гардаг. За Q Q үсэг нь U үсгийн нийлэмж буюу үүнийг орсон. За жишээ нь question гэдэг үг дээр нь үүнийг бид нэр question гэж уншихгүй харин question гэд K авиата унших юм байна. За ерөөдөө үүнийг орсон жишээнүүдийг харьцаа question question queen queen. За K гэсэн авиа мэн Q U гэсэн үсгийн дотор бас агуулагдаж байгаа та эдгээр жишээ нь сарсан байх. Мөн X гэсэн үсгийн дотор K авиа манаас илэрдэг жишээ нь facts. facts гэсэн үг байгаа. За энэ дээрээс K гэсэн авиаг бас үүсэж байгаа ха. За маш сайн байна. Өнөөдөр ингээд бид нэр K гэсэн авиагаа харлаа. Харин өнөөдрийн 6 дахь хичээлийн 2 дахь авиа болох G гэсэн гийгүүлэгч авиаг харцаа. За бид нар түрүү хэлсэн г гэсэн гийгүүлэгч авиа маань к гэсэн гийгүүлэгч авианаас ерөнхийдөө арай сул хэлэгдээд за мөн хоолын дээр чичирхийл үүсж байгаагаараа их ялгаатай байгаа. За энэ гийгүүлэгч авиа к авианаас юугаараа ялгаатай нэ гэхээр хоолой дээр үүсж байгаа чичирхийллийн хувьд буюу дуутай гийгүүлэгч байна. За мөн к гэсэн авиаг бодох юм бол амнаас гарч байгаа агаар нэлээд сул байгааг анзаараарай. За ингээд бүгдээрээ жишээг уншицгаа. Эхний жишээ garden garden girl girl glass glass go 
go i go i go hungry hungry leg leg egg egg гэсэн жишээнүүд бай. За энэ жишээнээс бид нар харах юм бол ерөөхдөө г гэсэн ав юм байна. Цагаан толгойн ж гэсэн үсгээр бас тэмдэглэгдэж байна. G үсгээр тэмдэглэгдэж байна. За тэгвэл бид нараас цагаан толгойн G үсэг маань хоёр дуудлагатай байдаг. Нэг бол г гэсэн дуудлага, нэг бол J гэсэн ийм дуудлагатай байдаг. За бүгдээрээ бас цагаан толгойн үсгийн G гэсэн үсэг маань хоёр дуудлагатай гэдгийг бас та бүхэн санаж байгаа. нэгдүгээр нь г гэсэн дуудлага харь нөгөөх нь ж гэсэн дуудлагаар дуудддаг байгаа. Тэгвэл бид нар ямар үед г гэсэн дуудлагаар дуудаж ямар үед ж гэсэн дуудлагаар дуудах вэ гэсэн авиа зүйн бяцхан дөрм үзцгээ та бүхэн бас цаас үзэх гаргаад бичээ даварэ. Хэрвээ ж үс гэсэн үсгийн араас a i o u гэсэн их шиг үсэг мөн гэвэлгч үсэг оронх юм бол үнийг г гэсэн дуудлагаар нь дуудна. Харин G үсгийн араас E Y I A I E I O гэсэн их шиг үсгүүд орох юм бол үүнийг J гэж гэсэн дуудлагаар нь дууддаг байгаа. За үүний бүгдээрээ жишээн дээрээс гарцгаа ихний жишээ game game. За энэ үгийг бид нар г-гээр уншиж байна. Яагаад гэхээр A гэсэн цагаан толгой үсэг араас нь орсон байна. За дараагийн үг gorilla Gorilla. Үнийг бид нар Jorilla гэж уншихгүй байх нэ. Ягаад гэхээр O гэсэн их шиг үсэг G үсгийн араас орцсон байгаа учраас gift. Gift. Give. Give. Guard. Guard. Gum. Gum. Glad. Glad. Grass. Grass. гэсэн жишээнүүд маань бүгдээр г гэсэн гийгүүлэгч авиагаар дуудагдаж байгаа маа харин одоо г гэсэн үсгийг ж гэсэн гийгүүлэгч авиагаар дуудах ийм дасгал хийцгээе ихний жишээ gentle gentle гэсэн жишээ байна үүний ж үсгийн араас и гэсэн их шиг үсэг орсон учраас үүний бид нар gentle биш харин gentle гэж унших хэрэгтэй байх нэ за дараагийн үг geology geology G O гэсэн их шиг үсэг орсон учраас үнийг бид нар геологи гэж уншихгүй харин geology гэж унших нэ. За дараагийн чи giant. Giant. За G үсгийн араас A үсэг дангаараа орох үед бид нар үнийг G гэж уншижсэн харин A A гэсэн үсгийн нийлэмж орох юм бол ерөөхдөө giant гэж унших нэ. Region. Region. Agent. Agent. College. college orange orange гэсэн шээна. За бүгдээрээ цаанд хаа үсгийг g үсгийг ямар үед г гэж уншихгүй, ямар үед j гэж дуудах вэ гэсэн за жишээнүүдийн харлаа. Одоо бүгдээрээ өнөөдрийн үзэж байгаа үндсэн авиа болох k g гэсэн авиагаа харьцуулсан дасгал ажлыг хийж үзтгэе. Та бүхэн гарах үгийг сонсоод Эл үгийг хэлж байна гэдэг сонсоод зүгийн дугуулаарэ. За ингээд бүгдээрээ сонсцгой. It's fish and chips for lunch, Joe. Chips? I can't eat chips. They're too big. I said chips. You know, fried potatoes. Oh, I see. Chips with a CH, not chips with an SH. That's right. You're a genius, Joe. <laughs> was the fish expensive, Sid? No, it was cheap. Cheap? You bought a Jeep? No. Cheap. The opposite of expensive. Oh, I see. Cheap with a CH, not Jeep with a J. Өнөөдрийн англи хэлний анхаарч хатны авиа зүйн зурдгаар хичээлээр бид нар К Г гэсэн авиа харьцуулан ижил ба ялгаатай талбайг нь харлаа. К гэсэн дуудлага маань ерөөхдөө цагаан толгой үсгийн K C C K C H гэсэн үсгийн нийлэмжээр үсэж байгаа бол харин G гэсэн авиа маань цаан толгой үсгийн G гэсэн үсгээр бичигдэж байгаа та бүхэн бас ханзаарсан байх. Мөн өнөөдөр G гэсэн цаан толгой үсэг маань 
Jet School of English. Jet School of English. 